ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க என்ன டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் dy பை dx ஈக்குவல் டு a பவர் m பிளஸ் n எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் a பவர் m இன்டு a பவர் n அதாவது e பவர் x இன்டு e பவர் y பிளஸ் x cube into e power y அப்புறம் dy by dx equal to இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல எது காமன் e power y காமன் அப்ப அதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் காமனா e power y மீதி e power x plus e power y காமன் எடுத்தா மீதி என்ன இருக்குது x cube dy already numeratorல இருக்குது அப்ப denominatorல இருக்கிற dx தான் அங்க கொண்டு போகணும் மேல dy dy கூட y ல தான கோணு அப்ப அங்க மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற e பவர் y இங்க வரப்ப டிவிஷன்ல e பவர் x x cube into dx நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டருக்கு வந்தாலோ டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டருக்கு போனாலோ பவர்ல ஆப்போசிட் சைன் அப்ப கீழே இருக்கிற e பவர் y மேல போறப்போ e பவர் y dy e பவர் x plus x cube into dx பாருங்க வேரியபிள் செப்பரபலா மாறிடுச்சு ஆபரேட்டர்ஸ் dy dx நியூமரேட்டர்ல இருக்குது அந்த x வேரியபிள் தான் ஃபுல்லா இருக்குது dx கொடுக்கிறதுல x வேரியபிள் இருக்குது dy கொடுக்கிறதுல y வேரியபிள் இருக்குது இப்படி அரேஞ்ச் ஆன உடனே இமிடியட்டா டேக் இன்டெகரல் ஆன் both sides அப்ப இங்க ஒரு இன்டெகரல் அதே மாதிரி அங்க ஒரு இன்டெகரல் பிராக்கெட் மறந்துட வேண்டாம் dx integral e power x dx என்ன ஃபார்முலா e power x தான் அதே மாதிரி integral e power minus y dy என்ன ஃபார்முலா e power minus y இன்டகிரேஷன்ல அந்த வேரியபிள் y ஓட கோஎஃபிஷியன்ட டினாமினேட்டர்ல எடுத்து எழுத ஒன்னு மறந்துராம by minus 1 டிஃபரன்ஷியேஷன்ல எதை வேணா அந்த x ஆ ட்ரீட் பண்ணலாம் सपोज வேரியபிள் x இங்க y ஆ y ஆ ட்ரீட் பண்ணலாம் ஆனா இன்டகிரல்ல லீனியர் மட்டும் தான் y ஆ ட்ரீட் பண்ண முடியும் dy y வேரியபிள் அப்ப e பவர் y க்கு தான் ஃபார்முலா e பவர்ல y இல்ல -y அப்ப அது y-ஆ ட்ரீட் பண்ணிட்டா அந்த y-ஆ ட்ரீட் பண்ணது y ஸ்கொயர் ஆனா y-ஆ ட்ரீட் பண்ணிக்க முடியாது அது டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் இன்டகிரேஷன்ல லீனியர் மட்டும் தான் y-ஆ ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்போ இத y-ஆ ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் மறந்துராம ட்ரீட் பண்ணனதுல அந்த வேரியபிள் y ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தூக்கி டினாமினேட்டர் எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷனுக்கு இன்டிவிஜுவலா பிரிக்கலாம் இங்க அடிஷன் தான் இருக்குது அப்ப ஃபர்ஸ்ட்க்கு தனியா பிரிக்கலாம் செகண்ட்க்கு தனியா பிரிக்கலாம் இன்டகிரல் e பவர் x dx டைரக்ட் ஃபார்முலா e பவர் x பிளஸ் இன்டகிரல் x பவர் n dx x பவர் n 1 by n 1 அப்ப x பவர் 3 1 4 4 c இந்த மைனஸ் மேலே கொண்டு போயிரலாம் கீழ 1 எழுதினால் சரி எழுதட்டும் சரி அப்ப மைனஸ் e பவர் y equal to e power x plus x power 4 by 4 plus c plus c இங்க வந்தா minus c minus c எழுதினால் சரி c எழுதினால் சரி கான்ஸ்டன்ட் என்ன வேணா எழுதிக்கலாம் அப்ப என்ன ஆயிரு e power x minus அங்க போறப்ப plus e power minus y plus x power 4 by 4 கவுனிங் e power x அப்படியே இருந்து x power 4 by 4 அப்படியே இருந்து இந்த minus அங்க வந்தா plus பிளஸ் சி இங்க வந்து மைனஸ் சி மைனஸ் சின்ன இருந்தாலும் சரி பிளஸ் சின்ன இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி அங்க பிளஸ் சின்னு வச்சுட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டா சரி நான் புக் ஆன்சர் கொண்டு வரக்காக எப்படி சிம்பிளி பண்ணிக்கிறேன் புக் ஆன்சர் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீ என்ன கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்றையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் வந்தாலே பப்ளிக்ல மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதனால எல்லா சமுக்கும் புக் ஆன்சர் கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு டென்ஷன் வேண்டவே வேண்டாம் பட் நான் ஒர்க் அவுட் பண்றப்போ ஐ ட்ரை டு பிரிங் த புக் ஆன்சர் நீங்க அதை பத்தி ஒரு பண்ணிக்க வேண்டாம் திரும்ப திரும்ப சொல்ற